Hola chiques, portate bien o te va a llevar el pobrerito, eh. Hoy el mismo le va a contar la historia del pobrerito, eh. Y esto es historicísima. Bueno gente, el bombero eh, tiene... Eh, ¿Cómo se cómo dice? <risa> bueno, el bombero viene una mitología guaraní de, de, de Paraguay, diría yo que viene de Paraguay. ¿eh? Bueno, a nosotros nos decía nuestra abuela cuando éramos chiquitos así. <risa> Portate bien o te vas a llevar el bomberito, ¿viste? Como ya, hasta ahora, hoy en día, hay gente que le tiene miedo porque eh, aparentemente es malo, ¿me entiendes? Bueno, bueno nosotros no hacíamos caso y digo, bueno, bomberito, te vas a llevar. El bombero aparentemente para muchas personas es malo, malo, malo. Y para muchas personas es bueno, que también lo tienen como ídolo. Para tener buena amistad con, con el amigo este, el bombero, con el mito este, ¿eh? muchos le ponen tabaco, caña, cigarrillo, como ofrenda para eh, tenerlo como amigo, porque porque le cuida, digamos directamente, eh, si lo tenés como amigo, él cuida tu casa, cuida tu familia, te cuida a vos, directamente. Y si lo tenés como enemigo, te lleva al monte o te hace ruido en la casa, eh, te silba, no la... Sí, o te zumba al oído, cualquier cosa. Algo, una onda así Pero eh, es lo que más o menos estoy contando Lo que eh, eh, investigué Como le vengo diciendo Ay, no, Muy bueno, muy bueno Contazo. Eso puede ser una versión de cortes Y mira gente ¿Quién no va a querer ser amigo también? Así como el bombero así te dan cigarrillo, te dan caña, tabaco, más más, encima con lo caro que está hoy en día. Bultito. Miren gente, eh, el mismo acostumbrado, acostumbrado a andar. En la colonia, ya por 1900 antes, en la colonia, donde vivíamos con mi fría, y siempre nos hablaban de, de el señor este, del mito, que es eh, el bombero. Porque eh, le damos respeto ¿viste? A, a, a nuestros señores padres, porque si no, igual nomás era la misma forma de tan cabezudo que éramos, ¿viste? Entonces, lo amenazaban. ¿Ah? Entonces, oh, por miedo a al mito, al señor bomberito, entonces vos te quedás sentado, sin moverte, quietito, tranqui, por miedo a este señor. Aparentemente el bombero tiene más o menos eh, en mi estatura, <ríe> o sea, yo no soy el bombero, pero casi igual. <ríe> bueno, el bombero tiene aparentemente mi estatura, ¿eh? es todo peludo según como... Como hay gente que, que le vio ¿eh? y tiene un sombrero, como que no se le llega a ver la, la cara. Eh, y es todo de, de, de paja, así, tipo, tipo chala, una onda así. Eh, paja. Y tiene mucha fuerza, supuestamente. Para mucha gente, el bombero es malo y para mucha gente es bueno. Bueno. Y... Y las ofrendas que le dejan al amigo, el bombero, le dejan 10, 20 días, 30 días, tanto como le dejan eh, lechones, todas esas cosas, y nadie le tocan por respeto. 
respeto a, al señor bombero. Eh, ya, me voy a llegar. También se comenta que cuando el bombero está muy cerca, te, te retumba, te retumba el oído. No, no, no. <risa> También se comenta que el bombero eh, se convierte en, en, en pajarito o en cualquier animalito. ¿viste? Bueno, que cuando él está muy cerca, silba, o sea, chifla muy, muy, muy fuerte. No, no es. No, al revés. Era. Y cuando está lejos, cuando él silba o chifla, te zumba el oído. Y cuando él está muy cerca, suena muy, 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 muy lento. Y es algo como... A una onda así, ¿entiendes? Es más, según lo que se cuenta, que al bombero le persigue mucho a, a las mujeres embarazadas. Y hay mujeres embarazadas que eh, también el, <ríe> eh, aparentemente les dejó un hijo. Yo también voy a hacer eso, ¿eh? Mamá. <ríe> Ustedes saben, gente, que al mismísimo... <ríe> Ustedes saben, gente, que el, el bombero eh, seguía mucho a, a la gente, a las mujeres embarazadas, ¿eh? Tanto como el implantado un hijo en la mujer y después de los nueve meses venía y llevaba a, a su engendro, digamos, a su hijo. ¿Eh? Y bueno, por eso ya saben ya que el mismísimo también tiene muchas mujeres así, por eso. <risa> bueno gente, acá eh, ya que estamos contando historia te presento a, a mi gatito. Él, él, él se llama Mismi también. <risa> este persigue las gatas. ¿eh? Usted sabe, gente, que en 1996 una nena llamada Romina, eh, acá de un, de un pueblo que se llama Campo Viera, desapareció por seis días en, en el monte y aparentemente se comenta que fue quien lo llevó fue nuestro amigo el bombero y también otro caso de nuestro amiguito Octavio de dos añitos que también fue desaparecido y encontrado por la policía en en, en zona de Albatales, eh, de dos añitos, en 2 de mayo, el nene. Y aparentemente también, supuestamente, la había llevado nuestro amigo el bombero. Bueno gente, nuestro último caso es que también llamó mucha la atención a muchísima gente. ¿eh? Eh, esto pasó en en Güemes, Formosa, que justamente nosotros andábamos con la banda por ahí, que fue el año pasado. Y bueno, se le encontró al muchacho en el monte, colgado, pero no estaba muerto. Eh, estaba totalmente todo arañado y colgado a 6 metros de altura. Y dijo, él declaró que fue un duende que le llevó y que le provocó todo eso. Bueno, y ese impactó mucho en, en varios lugares. Encima, yo que no puedo, yo que soy bastante corajudo, ¿eh? me, me impactó mucho, gente. ¿eh? Bueno, gente, esto fue historicísima del mismísimo. ¿eh? <risa>